നമ്മളിന്ന് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദയുടെ പൊടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര കപ്പോളം മൈദയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മൈദ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടു ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പാൽപ്പൊടി ഈ പാൽപ്പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൽ മതി ഇല്ലായെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വലിയ സ്പൂണ് നിറച്ചും പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഉപ്പാണ് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് പാകത്തിനിടുക ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തതാണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിയിലിടേണ്ട അപ്പം ആ ഈസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണുള്ള ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം പതയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി വെച്ച വെള്ളമാണത് അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാവിന് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒഴിക്കുക കാരണം കൊള്ളം കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം മാവ് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി നന്നായി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി തറയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ച് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം മാവൂടെ പച്ച മാവൂടെ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുഴയ്ക്കലിലാണ് കാര്യം കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് സെറ്റായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുബൂസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഈടിച്ച് പരത്തി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ച് മാറ്റുക അപ്പം ഏകദേശം കുഴഞ്ഞ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കൊന്നൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു പാനിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുഴയ്ക്കാടുത്ത പാനിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെയ് കുറച്ച് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഓയിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് പുരട്ടി റെസ്റ്റിന് വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അല്പം ഓയിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരല്പം ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കുക മാവിൽ മൊത്തത്തിലായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കുക അത് ഒട്ടാതി ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മതി എന്നിട്ട് ആ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ട ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൂടുതൽ റെസ്റ്റിന് വയ്ക്കണം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് റെസ്റ്റിന് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുബൂസ് അതിൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് 
ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റോള് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മാവിന്റെ ആ സോഫ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തൊടുമ്പോ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ നൈസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നീളത്തിൽ റൗണ്ടിലാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനൊന്ന് ബോൾ രൂപത്തിലാക്കുകയാണ് അതിനെ ഓരോ പീസുകൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ബോളായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരണം വലിയ ബോളായിട്ടോ ചെറുതായിട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം അത് നമ്മൾ ആ പീസുകളെല്ലാം ബോൾ രൂപത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം പത്തിൽ കൂടുതൽ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ബോളുകൾ നമ്മളിവിടെ ആക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോളുകളൊക്കെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരല്പം പൊടിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഏകദേശമൊക്കെ പരത്തി തീരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മള് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ കുബൂസിന്റെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം തീരാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുബൂസിന്റെ ബോളുകളെല്ലാം പരത്തി നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പരത്തി വെച്ച് ഓരോ കുബൂസും എടുത്ത് പാനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കുബൂസ് അതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുബൂസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒരു വശം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് ചൂടായി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം കട്ടിയാവാൻ പാടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുബൂസ് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ പാൻ വലുതായതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുബൂസും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മയണൈസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈ മയണൈസിന്റെ ഒരു വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും Thanks for watching this video. See you soon. Bye bye.